ఫైవ్ ఇయర్స్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాగార్జున సిమెంట్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ లో మళ్ళీ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దిశగా నిఫ్టీ అడుగులేస్తుంది లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర చాలా పటిష్టంగా యాజ్ ఆఫ్ నో నిఫ్టీ ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాము డేస్ హై దగ్గర ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది అండ్ సెన్సెక్స్ లో ఇదే మూమెంట్ మనం చూస్తున్నాము మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ రెండు చాలా పటిష్టంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఏకంగా రెండు శాతం మేర స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఒకటిన్నర శాతం మేర లాభాలతో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో చాలా వరకు స్టాక్స్ అంటే ప్రధానంగా బిహెచ్ఎల్ ఇవాళ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పెరగడం నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బాగా టూ పర్సెంట్ దాకా పెరగడానికి కారణమైంది దోహదపడింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎన్బిసిసి టెన్ పర్సెంట్ నాలుగు ఎయిట్ పర్సెంట్ మనప్పురం ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సెయిల్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి నైన్టీన్ రూపీస్ దాకా ఇవాళ సెవెన్ నైన్టీన్ రూపీస్ టెన్ పైస్ దాకా ఇవాళ వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం సో మెల్లగా ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర ఇంచ్ అవుతుంది జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా సిక్స్టీన్ లెవెల్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి ఏ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ ఐడిబిఐ జూబ్లెండ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఐబి వెంచర్స్ లాంటి స్టాక్స్ అని కూడా అబౌవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో వన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ మూమెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మిడ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో అండ్ స్పెసిఫిక్గా మెటల్ ఫార్మా పిఎస్యు బ్యాంక్స్ రియాలిటీ ఐటీ రంగ కౌంటర్స్లో మంచి కొనుగోళ్ల మద్దతు ఉంది ఒకే ఒక్కటి మీడియా ఒకటి కాస్త హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్తో మీడియా ఇండెక్స్ ఒకటి ట్రేడ్ కావడం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇది కాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బీహెచ్ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హింద్ కాపర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎంఎంటీసీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎన్బిసిసి ఎస్ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్లో చాలా పాజిటివ్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి కొద్దిగా త్రీ ఎం ఇండియా బంధన్ బ్యాంక్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ స్పైస్ జెట్ టీవీఎస్ త్రీ చక్ర లాంటి కౌంటర్స్లో కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇవాళ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే అంతా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండు ఇండెక్స్లో చాలా స్టాక్స్ చాలా మంచి వాల్యూమ్స్ ట్రేడ్ కావడం ఇప్పటిదాకా ఈ వీకెండ్లో ఇదే ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్పుకోవచ్చు అన్లీస్ వ్యూ తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పోత వ్యూ సార్ సో ఒక స్ట్రాంగ్ మొమెంటం మళ్ళీ మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లు రెండు చాలా పటిష్టంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఎలాంటి వ్యూతో మీరు ఉన్నారు ఐ థింక్ మనం ఉదయం కూడా అనుకున్నాం అండి నిఫ్టీ ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై దాటుతుందో అక్కడి నుంచి ఫర్దర్గా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందని సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ నియర్ టు దాట్ యాక్చువల్లీ సిక్స్ లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాకా ఈ రోజు హై వెళ్తాం చూసాం ఇప్పుడు కూడా లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ రోజు ఫామ్ అయిందో లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్ ఒకవేళ దాటింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ బ్రేక్అవుట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్ హై దగ్గర మార్కెట్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతాం చూస్తున్నాం సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే కనుక ఒకవేళ లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో లెవ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ నాట్ త్రీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ కొనాలా అంటే కనుక ప్రాబ్లీ నో అనే చెప్పాలండి రీజన్ ఏంటంటే సపోర్ట్ అనేది మేజర్ సపోర్ట్ నిఫ్టీకి షార్ట్ టర్మ్ కానీ మీడియం టర్మ్ కానీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఈక్వలీ అప్ సైడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మేబీ ఒక డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొంటాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో నా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ట్రంకేటెడ్ వీక్ అండ్ ఎక్స్పైరీ వీక్ కాబట్టి సో మండే హాలిడే మనకి మార్కెట్స్కి సో డెఫినెట్లీ ఒక సెల్ ఆఫ్ ఏదైనా వచ్చింది అంటే కనుక నా ఉద్దేశంలో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి లెవెన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ ఫోర్ కింద స్టాప్ లాస్ పెడితే మేబీ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఆల్ టైమ్ హై హిట్ చేసినా ఐ థింక్ ఆశ్చర్యం అయితే లేదనిపిస్తుంది విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ సో నిఫ్టీ పరంగా ఇది వ్యూ అగైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ అయినాక నిన్న ఇవాళ కొద్ది స్ట్రెంత్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ కనుక మనం చూస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ ఉంది మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్లోలీ వన్
ట్రేడ్ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ టైంలో స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్ రికమెండేషన్ అంటే ఓవరాల్గా మార్కెట్స్ మనం చూసామండి ఒక వీక్ జోన్లో నుంచి ఒక అప్రెండ్లోకి వచ్చాయి అయితే అట్ ద సేమ్ టైం మనకి సాధారణంగా దీపావళికి ముందు ఒక పాజిటివ్ అనేది మా మార్కెట్స్లో ఉంటుంది ఇండియన్ మార్కెట్స్లో సెంటిమెంట్ పరంగా అది కూడా ఒక కారణం అని చెప్పొచ్చు దీనికి తోడు గ్లోబల్గా కూడా పెద్దగా ఎటువంటి మనకి నెగిటివ్స్ లేవు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా గమనిస్తే మనకి అటు ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి కూడా మనకి బయింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ బయింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ని రోజులు కూడా ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి సెల్లింగ్ అనేది బాగా ఎక్కువ మన మార్కెట్లో చూసాము వన్స్ అటు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ కూడా బయింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మార్కెట్స్ అనేది మంచి నిఫ్టీ పరంగా బాగా స్టడీగా ఉంది అయితే దానికి అనుగుణంగా మిడ్ క్యాప్లో మనకి బయింగ్ అనేది రావట్లేదు చాలా మిడ్ క్యాప్ పోయి నేను క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా ఎటువంటి బయింగ్ అనేది లాస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో మనకి రాలేదు అయితే ఇప్పుడే కొంచెం చిన్నగా ఒక్కొక్క స్టాక్స్లో కొంత అప్డేట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది బట్ ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుందా అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది రాను రోజుల్లో నిఫ్టీ అనేది మళ్ళీ ఇదే లెవెల్లో పెద్దగా పెరగకపోయినా కూడా పెద్దగా పడకుండా ఉంటే చాలు మిడ్ క్యాప్లో కూడా కొంత బయింగ్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకా ఈ రోజు కానీ మార్కెట్ చూసుకుంటే ఎక్కువగా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ రీసెంట్గా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్లోనే మంచి బయింగ్ అనేది లైక్ ఇండియా బుల్స్ కానివ్వండి ఎస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా బాగా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ అనమాట వీటిలోనే ఎక్కువగా బయింగ్ కనపడుతుంది కాబట్టి నేను నేను అనుకోవడం ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా లైక్ ఇండియా బుల్స్ కానివ్వండి ఇటువంటి స్టాక్స్లో మాత్రం దూరం కొనమని చెప్తాను బాగా పెరుగుతున్నాయి కదా వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఇండియా బుల్స్ రెండు వందలకు వచ్చింది కదా అని బై చేయొద్దు అని అనుకోవడం ఇండియా బుల్స్లో ఇంకా స్టిల్ నేను ర్యా సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అంటాను మ్యాక్సిమం టూ ఫార్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చిన ర్యాలీ అక్కడ మళ్ళీ అక్కడికి వస్తే సెల్లింగ్ పొజిషన్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మాత్రం బయింగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎల్ఎన్టీని ఒకటి ఎవరి డిప్లో కూడా బయింగ్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్లో మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక పది పదిహేను ఇరవై రూపాయలు పడినప్పుడు అలా కూడా ఎల్ఎన్టీని బై అని చెప్తాను అది పొజిషన్ ట్రేడింగ్ పరంగా బై చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను తర్వాత సెల్లింగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకటి నెక్స్ట్ వీక్లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా సెల్ చేయమని చెప్తాను ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రేక్ అయ్యే అవకాశము కనపడుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ని బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఒకవైపు నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా మరోవైపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం కొంచెం వీక్నెస్ అనేది కనపడుతుంది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీని సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అని చెప్తాను తర్వాత ఇంకొక బయింగ్ విషయానికి వస్తే ఎంఎండ్ఎం ఒకటి చాలా వరకు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంది దాన్ని కూడా ఎవరి డిప్లో కూడా బై బై చేయమంటాను అయితే రీసెంట్గా కూడా ఇది ఎంఎండ్ఎం బాగా పెరిగిన స్టాక్లో కూడా నేను అనుకోవడము ఫైవ్ సెవెంటీ టు ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్స్కి వస్తే దీన్ని కొనుక్కోమని చెప్తాను ఇది నేను అనుకోవడం మళ్ళీ సిక్స్ ట్వంటీ లెవెల్స్ని రాను రోజులో టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది తర్వాత మిడ్ క్యాప్లో వెళ్ళాలి అంటే నెక్స్ట్ వన్ వీక్ కోసము డెల్టా కార్పొరేషన్ బై చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఎవరి డిప్లో కూడా బై చేసుకుంటే ఇది ప్రస్తుతానికి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది కరెక్షన్స్లో బై చేసుకోమంటాను నేను అనుకోవడం క్లోజర్గా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇది పెరగడానికి అవకాశం కనపడుతుంది సో మీ ఇద్దరు జిఎంఆర్ సజెస్ట్ చేశారు ఒక సందర్భంలో కాకపోతే ఇంకో సందర్భంలో ఇప్పుడు జిఎంఆర్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది ట్వంటీ రూపీస్ మళ్ళీ క్రాస్ అయితే అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఇవాళ మంచి వాల్యూమ్స్ తో సహా ఈ స్టాక్ పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ రూపీస్ మార్క్ ని క్రాస్ చేయడం చూసాం జిఎంఆర్ విషయానికి వస్తే అండి గతంలో మనం చాలా సందర్భాల్లో రికమెండ్ చేసాం బట్ అది అనుకున్న తగ్గట్టుగా పెరగలేదు అయితే రీసెంట్ మార్కెట్ గా మార్కెట్ లో మనం చూస్తే మనకి మార్కెట్ ఎంత మెజారిటీ స్టాక్స్ అన్ని పడినా కూడా జిఎంఆర్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ని హోల్డ్ చేస్తూ వచ్చింది తర్వాత కొంచెం మార్కెట్ సపోర్ట్ చేయగానే ఇప్పుడు నైన్టీన్ లెవెల్స్కి వచ్చింది ప్రధానంగా ఫండమెంటల్గా చాలా మార్పులు అనేది జరిగాయండి లాస్ట్ కొన్ని రోజులు కంటే కొన్ని ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో లైక్ వీళ్ళు డెట్ని బాగా తగ్గించుకుంటే ఎక్కడికక్కడ డెట్ని తగ్గించుకునే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకున్న ప్రాపర్టీస్ పరంగా కూడా అమ్ముకోవడము ఇవన్నీ చూస్తున్నాము తర్వాత ఈవెన్ సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ వీళ్ళకున్న కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ని ఎగ్జిక్యూషన్ తొందరగా కావడానికి సబ్ కాంట్రాక్ట్స్కి ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కంపెనీలో చాలా వరకు మార్పులు అనేది వచ్చాయి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా త్వరగా అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈసారి ర్యాలీ సస్టైన్ అయ్యే
షార్ట్ బిల్డప్ అనేది సర్చ్ అయింది మీకు వచ్చేస్తాయి మనీ ఈవెన్ మనీ కంట్రోల్లో వెళ్ళిపోండి మనీ కంట్రోల్లో వెళ్ళిపోయి ఎఫ్ఎండ్ఓ దాంట్లో మీరు వెళ్ళండి ఎఫ్ఎండ్ఓలో మీకు ఎఫ్ఎండ్ఓ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎఫ్ఎండ్ఓ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి అక్కడ మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి లాంగ్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ కవరింగ్ తర్వాత లాంగ్ అండ్ వైనింగ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి దీంతోపాటు ట్రేడర్ స్టాక్ స్ప్లిట్ అని ఇంకొక సైట్ ఉందండి దాంట్లో కూడా ఎప్పుడెప్పుడు లైవ్ అప్డేట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ట్రేడర్ స్టాక్ స్ప్లిట్ అని దాంట్లో కూడా దొరుకుతాయండి ఈవెన్ ఎన్ఎస్సిలో కూడా మీకు దొరుకుతాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు జస్ట్ మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో ఎఫ్ ఎండ్ ఓ డేటాను సెర్చ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తుంది అండి ఇదిగా మీరు శేషుగా చెప్పినట్టు కొద్దిగా మీరు సెర్చ్ చేసి దొరుకుతుందండి ఈవెన్ మోతీలాల్ ఓసవాళ్ళు కూడా బాగా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇస్తున్నారు సో ట్రేడర్స్కి బాగా పనికొచ్చే విధంగా అది కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు విజయనగరం నుంచి కామేశ్వరరావు మరో కాలర్ ఉన్నారు నమస్కారం చెప్పండి ట్రేడింగ్ బెట్ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోండి ఐ థింక్ కరెంట్లీ టూ నాట్ ఫైవ్ ఉంది మీరు వన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో కొన్న అంటున్నారు యూర్ ఇన్ టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ బట్ టూ నాట్ ఎయిట్ ఫార్టీ దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉందండి అది ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ హై సో టూ నాట్ ఎయిట్ ఫార్టీ దగ్గర ఐ థింక్ ఫ్యూచర్స్ లో కొని ఉంటే కనుక ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ ఒకవేళ మీ దగ్గర క్యాష్ లో ఉంది అంటే కనుక టూ నాట్ ఎయిట్ హాఫ్ దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మొచ్చు అండ్ ప్రాబ్లీ దాని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ దాకా అప్సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అక్కడ మీరు బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మండి ఉన్న పొజిషన్ ని క్లోజింగ్ బేసిస్ లో వన్ నైన్టీ నైన్ హాఫ్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ల చిన్న విరామం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ మరో కాల్ ఉన్నారు గుంటూరు నుంచి నాగేశ్వరరావు అడగండి నాగేశ్వరరావు గారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి కాల్ కట్ అయినట్టుంది కొన్ని మెయిల్స్ కూడా తీసుకుందాం జనార్దన్ అడుగుతున్నారు వరంగల్ నుంచి అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ తీసుకున్నారట సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో అండ్ దీని నుంచి రేమాన్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా రేమండ్స్ కూడా అంత గొప్పగా లేదండి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మీరు అన్నట్టుగా అరవింద్ గ్రూప్ పరంగా మనకి చాలా వీక్ అయిపోయింది అరవింద్ కూడా మీరు రెండు కూడా వద్దనే చెప్తానండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అరవింద్ మీరు ఉంచి హోల్డ్ చేసి ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కాండి ఈ రెండింటికన్నా ఇదే స్పేస్లో మీకు కావాలంటే కేపీఆర్ మిల్స్ అనేది ఒకటి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందండి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈరోజు కూడా ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చింది ఎప్పుడు మన బుల్ మార్కెట్లో కూడా పార్టిసిపేషన్ లేదు మీరు చెప్పిన రెండు స్టాక్స్ కన్నా ఫండమెంటల్గా కేపీఆర్ ఇదే స్పేస్లో మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి కేపీఆర్ ఒకటి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది చాలా ఉన్న దాంట్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి కేపీఆర్ని మీరు బై చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను హైదరాబాద్ నుంచి విద్యాసాగర్ మరో కాలర్ అడగండి సార్ విద్యాసాగర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి స్టాక్ యావరేజ్ చేయటం అంటే మీరు ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ తో చేయమని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న మూడు స్టాక్స్ కూడా వీకెస్ట్ స్టాక్స్ సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎన్బీసీసీ చూస్తే కనుక వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అవడం చూసాం ఇప్పుడు అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఎక్కడ యావరేజ్ చేసినా కూడా మేబీ మార్కెట్ కొద్దిగా కరెక్షన్ వస్తే ఇది మళ్ళీ థర్టీ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఆ రేట్లో మీరు యావరేజ్ చేసి ట్వంటీ సెవెన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని నా సజెషన్ అండ్ ఆర్సీఎఫ్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ అండి డెఫినెట్లీ ఆ స్టాక్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను యావరేజ్ అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ అండి ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ రూపీస్ దాకా పడుతుంది చూసాం ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది సో క్లోజింగ్ బేసిస్లో ట్వంటీ ఎయిట్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎస్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అండ్ ఎస్ బ్యాంక్కి మనం టార్గెట్ చూస్తే కనుక అరౌండ్ ఎయిటీ టూ నుంచి ఎయిటీ ఎయిట్ మధ్యలో ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్లో మీరు ఏదైతే కొన్నారో అది ఎయిటీ దగ్గర ఎయిటీ టూ దగ్గర అమ్మేస్తే మీకు యావరేజ్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీనివాస్ మరొక నమస్తే అండి ఈ మధ్య వసంత్ గారు మామూలుగా చెప్తుంటారు కదా ఫండమెంటల
సో అపోలో హాస్పిటల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ మనకి చీప్ లో అవైలబుల్ లేదు సో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా దీని ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక నైన్ టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా పెరిగింది సో సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే పెరిగిన స్టాక్ ఇది అండ్ హాస్పిటల్ స్పేస్ లో లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎక్కువ లేవు కాబట్టి ప్రాబ్లీ దీనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది స్టాక్ కి సో ఈ స్టేజ్ లో అయితే ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ అండి డెఫినెట్లీ బట్ ఈ స్టాక్ కి స్టీపర్ కరెక్షన్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి లాస్ట్ టైం కూడా మనం చూసాం వాళ్ళు ఏదో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ చేసిన రోజు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ నుంచి క్లోజ్ టు థర్టీన్ ఫార్టీ దాకా రావటం చూసాం సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి స్టాక్ లో సో ఎంట్రీ పాయింట్ మనం అశోక్ లీన్ అండ్ తీస్ సారీ అపోలో హాస్పిటల్ తీసుకోవాలి అంటే కనుక నా ఉద్దేశంలో వన్ త్రీ వన్ జీరో దగ్గర ఎంట్రీ పాయింట్ ఉందండి సో ఐ థింక్ వెయిట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ స్టీపర్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే ఎంటర్ అవ్వమని చెప్తాను ప్రాబ్లీ మీకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అని చూసుకుంటే సో మీకు మనీ కంట్రోల్ లో కానీ అరల్స్ స్క్రీనర్ లో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుందండి మీరు ఏదైనా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం డేటా అంటే చార్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం డేటా మీరు కనుక ఎంటర్ మాక్సిమం డేటా కనుక చూస్తే ఆ స్టాక్ ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి పెరిగిందో మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బట్ అన్ని ఒకే చోట ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ స్టాక్ ఎంత పెరిగిందన్న ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ పోల్అప్ చేసి ఒక చోట పెట్టుండ్రు మనమే కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి ఆరోజు ఎవరైనా న్యూస్ పేపర్స్ మీరు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతుంటే బిజినెస్ న్యూస్ డైలీస్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా స్టోరీస్ లో భాగంగా ఇలాంటివి ఇస్తుంటారు కానీ మీకు సాలిడ్ గా ఒకే చోట ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇలాంటిది దొరకదు ఖమ్మం నుంచి రాహుల్ మరో కాలర్ ఉన్నారు అడగండి రాహుల్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో కోల్ ఇండియా గాని వేదంత గాని తీసుకోవచ్చండి టైం హోరైజన్ అండి ఎంత కాలం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు వన్ టు టూ ఇయర్స్ రేంజ్ లో అండి వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోల్ ఇండియా అండ్ వేదంత ఇస్ ఇట్ గుడ్ స్టాక్స్ టు బెట్ ఇక్కడ ఒకటి కోల్ ఇండియా అనేది ఏందంటే మీకు ఒక డివిడెండ్ లు ఇస్తూ ఉంటారండి అంతకు మించి స్టాక్ పరంగా అప్రిసియేషన్ అనేది ఉండదండి మీరు గమనిస్తే లాస్ట్ ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళుగా లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ పరంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కూడా ఎవరికి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చింది పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితిలో కోల్ ఇండియాని నేను అయితే సజెస్ట్ చేయను వద్దని చెప్తానండి మనకి ఈ టైంలో మీరు ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్లో మీరు ఎల్ఎన్టీ లాంటి స్టాక్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇన్ఫ్రాలో చాలా ఫ్యూచర్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ సిమెంట్ కంపెనీస్ని కూడా మీరు లైక్ ఏసీసీ కానీ హెడల్బర్గ్ లాంటి దాన్ని బై చేసుకోవచ్చు దీన్ని అయితే అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత వేదాంత గురించి అడిగారండి ఈవెన్ వే వేదాంతాన్ని కూడా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా వద్దని చెప్తానండి రీసెంట్గా ఈ మెటల్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా పెరిగి ఇప్పుడు పడుతున్నాయి నెక్స్ట్ నేను అనుకోవడం ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కొంత కొన్ని రోజులు ఈ మెటల్ పరంగా కొంత డౌన్ సైడ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి పెద్దగా ఇమీడియట్గా అయితే మెటల్స్ బౌన్స్ బ్యాక్ అవు మీరు వేరే సెక్టర్ లైక్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో లాంటి దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను నెల్లూరు నుంచి ఆనంద్ మరొక కాలర్ అడగండి ఆనంద్ గారు హలో అండి చెప్పండి హార్కా మనం ఏం చేయలేం కానీ మీరు ఏ ప్రైజ్ లో తీసుకున్నారు మనం చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పటికే ఎన్నో ఏళ్ళు నుంచి చెప్తున్నా ఉన్నాం వార్కామ్ గురించి బట్ పదే పదే మీరు అంటే దాని గురించి అడిగినా మనం సమాధానం చెప్పాలిగింది ఏం లేదు మళ్ళీ మీ ప్రైజ్ రావడం అసలు వస్తున్న రాదు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి అది సో వార్కామ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి సెవెంటీ పైసా చూసారండి మీరు సో మాక్సిమం పైస సెవెంటీ పైసా దట్ సెట్ అంతకు మించి ఏం లేదు దానిలో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ స్టాక్ ని ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్నా కూడా చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఓన్లీ థింగ్ మానిటర్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు మేబీ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ నా ఉద్దేశంలో ప్రైజ్ అయితే రాదండి మనం గతంలో కూడా హిస్టారికల్లీ చూస్తే కనుక ఇలా డెంట్ అయిన స్టాక్స్ ఏవి కూడా రికవర్ అవ్వలేదు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ ఎక్సెప్షనల్ కేసులో ప్రైజ్ మీ ప్రైజ్ రావచ్చు అదర్వైజ్ దాని గురించి ఆలోచిస్తాం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా మేబీ అనిల్ ధీరుభాయ్ అమ్మాయిలో ఉన్న గ్రూప్లో ఉన్న కంపెనీస్లో మేబీ ఇంకా చాలా వీక్గా ఉన్నాయి ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న టెలికామ్ వార్లో ఆర్కామ్ ఆ ప్రైజ్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ మేబీ ఏ రూపాయి రెండు రూపాయలు వచ్చి బయటపడితే మీకు కనీసం కొద్దిగా లాస్ అన్న కవర్ చేసుకొని బయటపడచ్చు ఏమో అంతే వైజాగ్ నుంచి రమేష్ కాలర్ ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నా టైటాన్ ఫీచర్స్ తో తెలుసు చేసాం సార్ 1
నేను కూడా థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థర్టీన్ నాట్ వెళ్ళొచ్చు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఏదైనా కూడా ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఫైవ్ బిలో కంటిన్యూగా ట్రేడ్ అయితే మాత్రం స్టాక్ మరింత వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ర్యాలీస్లో స్లోగా మంచి ప్రాఫిట్లు ఉన్నారు కాబట్టి ర్యాలీస్లో స్లోగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను సో రాజ్యలక్ష్మి అడుగుతున్నారు గోదావరి కన్నీ నుంచి ఐఎఫ్బి అగ్రో హోల్డ్ చేస్తున్నారట ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో అన్ని స్టాక్స్ చాలా పడ్డాయండి సో ఈవెన్ ఐఎఫ్బి అగ్రో కూడా అదే కోల్ వచ్చింది త్రీ నైంటీ నైన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో మీరు కొన్న కాస్ట్ ప్రైస్ కొద్దిగా ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఇది నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా పర్సన్ చూసాం మనం సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టేజ్లో అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ దాటింది అంటే కనుక మళ్ళీ స్ట్రెంత్ వస్తుంది అప్పుడు ప్రాబ్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో టెక్నికలీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ ఐ థింక్ వన్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్లో తీసుకున్నట్టు యావరేజ్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో మనకు చూసుకుంటే ఈ మధ్య కొంత కరెక్షన్ వచ్చింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా హండ్రెడ్ క్లోజర్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి కరెక్ట్ అయింది ఇది క్లోజర్గా సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్లో బాగా చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఈ ఫండమెంటల్ కూడా ఉన్న ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో డీసెంట్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న స్ట్రాంగ్ అండి మీరు హోల్డ్ చేసుకోండి ఇంకా కరెక్షన్స్లో పెద్ద కరెక్షన్స్ వస్తే యావరేజ్ కూడా చేసుకోండి రఘురామయ్య మెయిల్ చేస్తున్నారు పాలి క్యాబ్ అండ్ నియోజన్ ఈ టూ స్టాక్స్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం పిక్ చేసుకోవచ్చు రెండు రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ ఐపిఓస్ పాలి క్యాబ్ అండ్ నియోజన్ పాలి క్యాబ్ ప్రాబ్లీ టెక్నికలీ బాగానే ఉందండి చార్ట్స్ పరంగా మనం చూస్తే కనుక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ లిస్ట్ అయిన స్టాక్ ఇది నా ఉద్దేశంలో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక బాటమ్ ఫామ్ అవటం చూస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆగస్ట్ మంత్లో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయింది స్టాక్ సో హిస్టరీ దీనికి ఎక్కువ చార్ట్స్ లేవు కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఈ స్టేజ్లో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ స్టార్ట్ అక్యూమినేటింగ్ అని నా ఉద్దేశం ఐ థింక్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో ఒకటేసారి కొనకుండా ఐ థింక్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్ షూట్ చేసుకోండి సత్య మీరు చేస్తున్నారు వన్ వీక్ కోసం ఎస్ బ్యాంక్ పిక్ చేయించాలి ఇప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ని అయితే నేను పిక్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తానండి నెక్స్ట్ మనకి దీపావళి రోజు వరకు కూడా కొంచెం సెంటిమెంట్ బాగుంటుంది ప్లస్ బాగా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో బాగా ఓవర్ సోల్డ్ స్టాక్స్ అంటే బాగా పడిన స్టాక్స్లో బయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు కరెక్షన్స్లో కొనుక్కోండి ఆ సిక్స్టీ ప్లస్ లెవెల్స్ని మనం టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది కరెక్షన్స్లో మాత్రమే కొనుక్కోమని చెప్తాం శ్రీనివాసరావు మెయిల్ చేస్తున్నారు బజాజ్ ఫినాన్స్ అండ్ డిమార్ట్ ఈ ప్రైజ్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం హొరైజన్ యా డెఫినెట్లీ అండి ప్రాబ్లమ్ మీకు ఫైవ్ ఇయర్ వ్యూ ఉంది అంటే కనుక ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ రెండు స్టాక్స్ కూడా డెఫినెట్లీ ఎస్ సో రెండు కూడా హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్స్ గతంలో కూడా మనం చూసాం డిమార్ట్ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్స్ మార్కెట్ బాగా పడ్డప్పుడు కూడా ఓ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ రావడం చూసాం సో మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో మీకు ఉన్న అమౌంట్ ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఎవ్రీ మంత్ ఎస్ఐపి లాగా చేయండి ఆ రెండు స్టాక్స్ చూస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లీ వన్ ఇయర్లో మీకు మంచి అక్యుములేషన్ ఉంటుంది ఒక యావరేజ్ ప్రైజ్ అవుట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఎస్ఐపి ఫర్ వన్ ఇయర్ చేయండి దాని తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ యూ కెన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి బట్ సమయం మించిపోతుంది ఇంత కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ వైండప్ చేద్దాం స్టే విత్ ఎస్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్